Good morning once again. Jó reggelt még egyszer. We are continuing our studies. Folytatjuk a tanulmányunkat. Now we have broken the cycle of shame. Megtörtük a szégyennek a ciklusát. We are out. Kint vagyunk. We are free. Szabadok vagyunk. But the question is. De a kérdés az. How can we remain free? Hogyan tudunk szabadok maradni? Because one thing is to break out. Mert egy dolog kitörni. But it's easy to come back. De könnyű visszaesni. So how can we come out of the cycle of shame? Hogyan tudunk kijönni a szégyen ciklusából? And remain free. És szabadoknak maradni. And so that's why I have entitled our study for this morning. Ezért neveztem el úgy a ma reggeli előadást. The psychological good life. Mint a pszichológiai jó élet. Let us begin with a prayer. Kezdjük meg egy imával. Father in heaven, Mennyei, atyánk, we are all longing to experience the psychological good life. Mindannyian vágyunk arra, hogy megtapasztalhassuk a pszichológiai jó életet. Speak to our own life and situations. Szólj az életünkhöz és a saját élethelyzetünkhöz. And lead us. És vezess bennünket. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Have you ever wondered why it is so difficult to keep our New Year's resolutions? Gondolkoztál el már valaha azon, hogy miért olyan nehéz megtartani az új évi fogadalmainkat? Why is it Miért van az? That really any time of the year. Hogy az év bármely pontján. We seem to be so powerless to make healthy changes in our lifestyle. Olyan erőtelenek vagyunk abban, hogy egészséges életstílusi változásokat hozzunk létre is. These are questions that people ask all around the world. Ezek olyan kérdések, amelyeket az emberek feltesznek világszerte. People want to break away from the chocolate spell. Vannak emberek, akik szeretnének a csokis édességektől megszabadulni. People want to quit smoking. Emberek szeretnék abba hagyni a dohányzást. People want to begin a training program. Emberek el akarnak kezdeni egy edzőprogramot. All of us sometimes struggle with the need to change our most established lifestyle habits. Valamilyen ponton mindannyian küzdünk azzal, hogy változásokat hozzunk a jól megalapozott életmódunkból. But why? Is it so difficult? De miért ennyire nehéz? Today we will talk about the psychological good life. Ma a pszichológiai jó életről fogunk beszélni. And once again, we are going to begin at the thought level. És ismét a gondolatok szintjén fogjuk kezdeni. And that is going to translate itself into the behavioral level. És ez önmagát majd a viselkedési szintre fogja fordítani. What, what we are going to do today actually amit ma tenni fogunk, is that we are going to focus on the world's biggest problem. Az az, hogy a világ legnagyobb problémájára fogunk fókuszálni. I'm not exaggerating. Nem túlzok. I'm quoting the most quoted researcher in the world. Hanem a világon a legtöbbször idézett kutatót idézem. Who says that this is the world's biggest problem. Aki azt mondta, hogy ez a világ legnagyobb problémája. Let me take you to 1991. Hadd vigyelek el 1991-be. The conference was entitled The Elimination of Cardiovascular Disease. A konferenciának az volt a címe, hogy hogyan tudjuk kizárni a szívbetegségeket. The Elimination a megszüntetése of cardiovascular disease. A szívbetegségeknek. So scientists from all the world with great interest in the topic came together. Tehát a tudások a világszerte nagyon nagy érdeklődést fejeztek ki a téma iránt és eljöttek. And presented several scientific discoveries about the elimination of cardiovascular disease. És számos tudományos bizonyítékot tártak fel, ami megszünteti a szívbetegségeket. This evening I'm going to present some of these evidences. Ma este néhány ilyen bizonyítékot be fogok mutatni. But already then, 30 years ago. De már akkor 30 évvel ezelőtt. The evidence was clear. A bizonyíték világos volt. That if you make lifestyle changes, hogyha életmódbeli változásokat hozol, like a plant-based diet, mint például egy növényi alapú étrend, exercise, edzés, stress management, 
stresskezelés and other things, és más dolgok not only will you help it to prevent it, nem csak hogy megelőzheted a szívbetegséget but in many case even eliminate cardiovascular disease. hanem nagyon sok esetben teljesen kizárhatod hogy ez megtörténjen isn't this good news ez vajon nem jó hír it's probably the best news possible talán ez a lehető legjobb hír. The past 30 years has only confirmed these scientific discoveries. Az elmúlt 30 év csupán meg erősítette ezt a tudományos felfedezést. So the researchers that went from this conference. Hát a kutatók és a tudósok, akik elmentek erről a konferenciáról. They were inspired. Ihletést kaptak. They said within the next 20 to 25 years. Azt mondták, hogy a következő 20-25 évben. We will eliminate cardiovascular disease. Megszüntetjük a szívbetegségeket. But how is it 30 years later? De hogyan néz ki 30 évvel később? Cardiovascular disease is still the most common cause of death in the world. A szívbetegség az még mindig a leg Ö, általánosabb halál ok a nyugati világban. So why has the world not changed, we may ask. Hát talán feltesszük a kérdést, hogy a világ miért nem változott. Is it because of lack of scientific information? Vajon a tudományos információ hiánya miatt? Is it because we need more knowledge? Vajon több ismeretre van szükségünk? Or is it because of that word? Vagy pedig ez a szó miatt? Is it because of the lack of self-control. Vajon az önkontroll hiánya miatt? When people hear today about self-control, amikor ma az emberek az önkontrollról hallanak, it's almost as if they become allergic to it. Szinte már allergikusakká válunk rá. But really there are two choices in life. De igazából az életben két választási lehetőség van. We can use our freedom in order to live a life of abundance. A szabadságunkat használhatjuk arra, hogy egy bővölködő életet éljünk. Or we can live a life where we use our freedom for destruction. Vagy egy olyan életet élhetünk, amiben romboljuk magunkat. But let's define self-control. Először is határozzuk meg az önuralmat. It's the ability not to act on our behavioral or emotional impulses. Az az képesség, hogy nem az érzelmi vagy a emotional impulses, behavioral or emotional. Hogy nem az érzelmi impulse. vagy pedig a viselkedési készítéseink alapján. Döntünk, you remember when we studied the hierarchy of the mind? Emlékeztek, amikor az elmének a hierarchiájára tanultunk? And we went through the thoughts. És átmentünk a gondolatokon. We went through the will. Az akaraterőn. We went through the feelings. Érzéseken. And how it was before sin. És hogyan nézett ki ez a bűn előtt? After sin. Bűn után. And after conversion. És a megtérés után. Self control operates on the thought level az by. Az önuralom az a gondolatok szintjén uralkodik és működik. By exercising the will to make right choices. Azáltal, hogy az akaraterőnket használjuk, hogy jó döntéseket hozzunk. The researcher and psychologist Roy Baumheister. Pszichológus kutató Roy Baumster, Baumeister azt mondta, who is the most quoted researchers in the world, aki a legtöbbet idézett kutató ma, says that self, uh, lack of self-control is the world's biggest problem. Azt mondja, hogy az önkontroll hiánya a világ legnagyobb problémája ma. The lack of self-control in the Western world az önkontroll hiánya a nyugati világban is fundamental to almost all personal and social problems that currently deprive people's well-beings and longevity. Alapvető, majdnem minden személyes és szociális problémában, amely jelenleg megfosztja az embereket a jóléttől és a hosszú élettől. Even health, he says. Még az egészségtől is azt mondja. Lack of self-control when it comes to one's own lifestyle can have the following health consequences. Az önkontroll hiányának, amikor valakinek a saját élet stílusáról beszélünk, a következő egészségügyi következményeket jelentheti. So before we even go there, tehát még mielőtt oda mennénk, We must have in mind egy olyan elménk kell, hogy legyen, that we are living in a sinful world. Hogy tudatában vagyunk, hogy egy bűnös világban élünk. We receive certain genetics. Bizonyos genetikát kapunk. So we must have that in mind. Tehát erre is gondolnunk kell. We also live in certain environments. Meghatározott környezetben élünk. Which does have a negative influence upon our health. That's... Aminek egy negatív befolyása van az egészségünkre. But still. De még így is. We can still exercise the will. Így is tudjuk az akarat erőnket gyakorolni. On a basis which leads to well-being. Olyan módon, amely a jó réthez vezet. So what are some of those things? Tehát mik ezek a dolgok? He says heart disease. 
amik a következményei az önkontroll hiányának, azt mondja szív és érrendszeri betegségek, type 2 diabetes, kettes típusú cukorbetegség, sexually transmitted disease, szexuálisan terjedő betegségek, stroke, agyvérzés, alcoholism, alkoholizmus, murder, gyilkosságok, rape, erőszak, depression, e- depresszió, cancer, rák, unwanted pregnancies, nem kívánt terhességek, infidelity, hűtlenség, divorce, válás, financial problems, gazdasági problémák, relational problems, kapcsolati problémák, addictions, függőségek. The list could go on and A on lista az csak and folytatódhat. And once again, please mis- don't misunderstand És még egyszer, ne értsetek félre. We have the genetic factors in most of these cases. Legtöbb ilyen esetben vannak genetikai tényezők, amelyek befolyásolnak. We have the environmental factors. Vannak környezeti tényezők. But in most cases. De a legtöbb esetben. What we see here. Amit itt láthatunk. It is a lack of self-control az which leads to that. hiánya vezet ezekhez a problémákhoz. Wrong choices lead to habits. szokásokhoz vezetnek. That are repeated daily. Amelyeket naponként megismételünk. And I believe Ron Baumheister was right. És azt gondolom, hogy Ron Baumheisternek igaza volt. Lack of self-control is the world's biggest problem. Az önkontroll hiánya valóban a világ legnagyobb problémája. Because it is the foundation for all of these problems. Mert mind ezeknek a problémáknak ez az alapja. So if this is the world's biggest problem, szóval, hogyha ez a világ legnagyobb problémája, then we already know the solution. Akkor igazából már tudjuk is a megoldást. Is it that simple? Nem egyszerű. Well, probably most of us know about the blessing of self-control. But probably we do not experience it. De lehet, hogy nem tapasztaljuk meg. And we do not live according to that. És nem e szerint élünk. So what we are going to take a look at. Tehát, amit most meg fogunk nézni. We are going to take a look at the scientific discoveries about where self-control, a life of self-control, how does it look like? Megnézzük a tudományos felfedezéseket és bizonyítékokat, hogy az önuralomnak a hiánya hogyan is néz ki. And we are going to do it within the context of what we always done, the biblical perspective. És ezt abban a kontextusban csináljuk, amit mindig is teszünk, a Bibliának a szövegkörnyezetében. And I hope that during this week your faith has been affirmed in this book. És remélem, hogy a hét folyamán a hitetek megerősödött ebben a könyvben. As recent scientific and psychological research demonstrates the truth of this Mint a legkésőbbi tudományos és pszichológiai kutatások megerősítik a Bibliának az igazságát. If you have your Bibles, go with me to um, Galatians. Ha itt van a Bibliátok, keresétek ki Galatákhoz bel- Galatabeliekhez írt levelet. What is so interesting, my friends, Ami olyan érdekes, barátaim, is that the Bible actually talks about self-control and its Importance. Hogy a Biblia beszél az önuralomról és annak fontosságáról. We go to the epistle to the Galatians. A Galatabeliekhez írt levélhez megyünk. Chapter 5. 5. fejezet. I'm going to read verses 22 and 23. 22. és a 23. verset fogom olvasni. Anybody knows what this is about? Mindenki tudja, hogy ez miről szól. Hm? Valaki tudja, hogy miről szól? Fruit of the Spirit. A lélek gyümölcseiről. So what is the fruit of the Spirit? Tehát mik a lélek gyümölcsei? Love. Szeretet. Joy. Öröm. Peace. Békesség. Long suffering. Béketűrés. Kindness. Szívesség. Goodness. Jóság. Faithfulness. Hűség. Gentleness. Szelítség. And then it comes. És aztán itt jön. Self-control. Mértékletesség. Önuralom. Against such. There is no law. Az ilyenek ellen nincs törvény. According to the Bible, a Biblia szerint a Christian, a keresztény, who walks with Jesus, aki Jézussal jár, lives a life of self-control. Az önuralom a mértékletesség életét éli. And what we are going to discover is that this self-control is comprehensive. És amit láthatni fog, látni fogunk, hogy ez az önuralom ez um, teljes értékű. In other words, this is self-control in not just some parts of our life. Más szavakkal ez nem csak bizonyos dolgokban van ott az életünkben. But self-control that is overall in our entire life. Hanem egy olyan önuralom, ami ott van az egész életmódunkban. Do you want to discover a true Christian? 
Szeretnél felfedezni egy igaz keresztényt? Find self-control in that person's life. Keresd meg az önuralmat ennek az embernek az életében. Because the fruit of the spirit. Mert a lélek gyümölcsei. Is self-control. Lélek gyümölcse az önuralom, a mértékletesség. How many of you want to have that fruit? Let me see your hands. Hányan szeretnétek ezt a gyümölcsöt az életetekben? I want to have the fruit of self-control in my life. Én nagyon szeretném az önuralomnak a gyümölcsét az életemben. But let us now discover another passage. De most nézzünk meg egy másik szakasz. In the epistle to the Romans. A Róma beliekhez írt levélben. Chapter 7. Hetedik fejezet. Where we are told about the personal struggle. Ahol a személyes küzdelemről olvashatunk. Taking place in every single Christian life. Amely minden egyes keresztény életben megtörténik. I'm reading from verse 15 in chapter 7. Róma beliekhez írt levél, hetedik fejezet, tizenötödik versétől olvasom. For what I'm doing, I do not understand. For I will, uh, for what I will to do, that I do not practice, but what I hate, that I do. Mert amit cselekszem, nem értem. Mert nem azt csinálom, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. If then I do what I will not do to do, I agree with the law that it is good. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvényel, hogy jó. But now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. For I know that in me that is in my flesh nothing good dwells, for to will is present, present with me, but... How to perform what is good, I do not find. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, az az a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Mert nem a jó cselekszem, amit akarok, hanem a gonosz cselekszem, amit nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. If I, f- I find then a law that evil is present with me, the one who wills to do good. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom teleke- cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. For I delight in the law of God according to the inward man. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. But I see another law in my members warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Mert látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével és engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Oh, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Ó, oh, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? I thank God. Hálát adok Istennek. Through Jesus Christ our Lord. Ami Urunk Jézus Krisztus által. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Azért jól lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálom. And then he says, és aztán ezt mondja, There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Who do not walk according to the flesh, but according to the spirit. Akik nem a test szerint járnak, hanem a lélek szerint. Scripture describes there is this personal struggle in each one of us. A szentírás leír, hogy ott van egy személyes küzdelem mindannyiunkban. We want to follow the law of the mind which we already studied about. Az elmének a törvényét akarjuk követni, amiről már tanulmányoztunk. But then there is that law of selfishness within us. De ott van bennünk az önzés törvénye. And these two laws. És ez a két törvény. These two principles ez a két elv. are colliding constantly. Állandóan ütköznek. And if you think about it, ha csak átgondolod, when you are in this cycle of continuous failure, amikor a folyamatos bukásnak a kudarcában vagy, you are actually living out the story of shame. Akkor a szégyen történetét éled meg. Because you are st- still reminding yourself. Mert mindig arra emlékezteted magadat. Oh, I'm so bad. Oh, én olyan rossz vagyok. What am I doing? Oh, mit csinálok? And the focus becomes on who? És az fókusz kire irányul? 
yourself. Magadra. And when you focus on yourself, és amikor magadra fókuszálsz, you are getting down, down, egyre lentebb down, és lentebb But that's what we found that the solution is to look out and up. De azt találtuk, hogy az a megoldás, hogy kinézzünk és felnézzünk. And realize that there is a God who loves us infinitely. És felismerjük, hogy van egy Isten, aki örökkévaló szeretettel szeret. Ready to connect with each one of us. Kész arra, hogy kapcsolatot létesítsen mindannyiunkkal. A great statue of Christ was built in the mountains of Andes. Andes hegyein egy hatalmas szobrot építettek, ami Krisztus formázta. It was at the western part of South America. Dél Amerikának a nyugati partjain volt. It was on the border between Argentina and Chile. Argentina és Chile határán állt ez a szobor. They called it the Christ of the Andes. Azt mondták, hogy az Andesnek a Krisztusa. And this statue symbolized a promise between the two countries. És ez a szobor egy um, like a promise. Egy ígéretet szimbolizált, amit a két ország között történt. As long as the statue was standing, there would always be peace. Addig, ameddig ez a szobor áll, béke lesz. Just as the statue was finished, amikor a, pontosan amikor a szobrot befejezték, the Chileans started to protest. A csillaiak elkezdtek ellenkezni, protestálni. Because they believed that they had been tricked. Mert azt gondolták, hogy őket átvágták. The statue had actually its back turned to Chile. A szobornak a háta mutatott Chile felé. So this created a lot of chaos in Chile. És ez nagyon sok káoszt okozott Chileben. How dare they? Hogy merészelik? They put the back of Christ to Chile. Krisztus hátát Chile felé fordították. But one journalist saved the whole situation. De egy újságíró megoldotta az egész helyzetet. When he wrote in a debate article, amikor egy vita iratban azt írta, that not only calmed down the people, ami nem csak megnyugtatta az embereket, but even laughed as well. Hanem még nevette, nevetésre is serkentette őket. He wrote, azt írta, the people in Argentina. Az emberek Argentinában need to be watched more by Christ than the Chileans. Az argentinai embereknek szükségük van rá, hogy Krisztus többet nézzen rájuk. That's why the face of Christ faces Argentina. Fontos számukra, hogy Krisztus figyelje őket, és ezért van Krisztus arca Argentina felé. Are you happy that Jesus is watching over you? Örülsz annak, hogy Jézus néz téged? Are you happy that God is holding you in his own hands? Örülsz annak, hogy Isten tart téged az ő kezében? Are you blessed to know that God cares about you personally? Boldogságot érzel afelől, hogy Isten személyesen törődik veled? Is it not a liberating thought? Nem egy felszabadító gondolat? That even though you may have fallen, hogy noha elbuktál, God is love. Isten a szeretet. God is merciful. Isten kegyelmes. He is ready to forgive us. Kész arra, hogy megbocsásson. If we come to him just as we are. Hogyha úgy jövünk elé, ahogyan vagyunk. Are you happy to know that you can turn to someone who actually loves you? Boldog vagy annak a tudatában, hogy fordulhatsz valakihez, aki szeret téged. And that he can give you power to overcome your problems that you are struggling És right tud now. neked erőt adni ahhoz, hogy legyőzzed azokat a problémákat, amelyekkel küzdesz. What's the secret to, a, to the world's biggest problem? Mi a titka a titok, titka a világ legnagyobb problémájára? What's the secret to have a balanced life? And a Mi a life titka of annak, hogy egy kiegyensúlyozott és bővölködő életünk lehessen? Scripture taste, uh, scripture says, a Szentírás azt mondja, Come to me, jöjjetek én hozzám, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettelek, megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Scientific, secular research, together with scripture, a világi tudományos kutatás a Szentírással együtt is absolutely clear about the importance of self-control. Teljesen világos az önuralom fontosságát illető. And what is fascinating is that these secular scientists are using a term which we Adventists are used to. De ami annyira lenyűgöző, hogy ezek a világi tudósok egy olyan kifejezést használnak, 
amihez mi szokva vagyunk, mint adventisták. Temperance. Mértékletesség. You see, during the 20th century, people knew in general what temperance was. A 20. században általánosságban véve az emberek tudták, hogy mi a mértékletesség. I find it interesting that Seventh-day Adventist Christians Lenyűgözőnek találtam, hogy a hetednapi adventista keresztények were previously the leading group in society for helping people to have a temperate life. El, megelőzőleg ők voltak a vezető csoport a társadalomban, akik ahhoz segítették hozzá az embereket, hogy egy mértékletes életük lehessen. Ellen White, Ellen White who was one of the pioneers of the Adventist Church, aki az egyik úttörője volt az Adventista Egyháznak, actually has a book with compilations of her statements about health. Van egy könyv tőle, ami igazából idézeteket szed össze, amikor ő a mértékletességről beszél. Ez what's the name of the book? És mi a könyvnek a címe? Temperance. Mértékletesség, the to- önuralom. The topic of temperance is deeply rooted in our history as a movement. A mértékletesség témája mér- mélyen gyökerezzik a mi történelünkben, mint, egy, a, mint a mozgalomnak a történelmében. And it's very simple, my friends. És barátaim, ez nagyon egyszerű. It has to do with the mind-body connection. Ennek köze van az elme és a test kapcsolatához. And that's a recent scientific discovery. És ez a jelenlegi tudományos felfedezés. But we as Adventists have known about it for more than 150 years. De mi adventistaként erről már több mint 150 éve tudunk. That there is a connection between the mind and the body. Hogy egy kapcsolat van az elme és a test között. And similarly there is a gut brain connection. Ugyanúgy van egy ilyen uh, egy has és elme közötti kapcsolat, gyomor és has közötti, gyomor és elme közötti kapcsolat. Meaning that our physical health can impact our mental health. Ami azt jelenti, hogy az eg- a fizikai egészségünk befolyásolhatja a szellemi egészségünket. And vice versa, our mental health can impact our physical health. És fordítva is igaz, a mentális egészségünk behatással van a fizikai egészségünkre. And that's the beauty of how God has created Our body. És ez a gyönyörűség annak, hogy Isten hogyan teremtette meg a testünket. We call it holistic health. Ezt úgy nevezzük, hogy a holisztikus vagy teljes körű egészség. Researchers have described temperance in the following way. A kutatók a, külön, a következő módon írták le a mértékletességet. Temperance in things that are healthy. Mértékletesség azokban a dolgokban, amelyek egészségesek. Abstinence in things that are hurtful. Távol maradás azoktól a dolgoktól, amelyek károsak. And strict temperance requires comprehensive self-control. És a szigorú mértékletesség következetes önkontrollt kíván meg, és teljes körű önkontrollt. That's almost a quote from Ellen White, to be honest. Ez majdnem olyan, mint egy idézet Ellen White-tól. But you know, we have selective self-control in hát, our lives. nekünk ilyen szelektív önkontrollunk van az életben. There are some parts in our lives where we have good self-control. Vannak az életünknek olyan részei, amiben jó önuralmunk van. But if we want to have a life of super abundance. De hogyha egy szuper bővölködő életet szeretnénk. If we want to have a fulfilled and satisfied life. Hogyha szeretnénk egy beteljesült és elégedett életet. If we want to have the good psychological life. Hogyha szeretnénk egy jó pszichológiai életet. It requires comprehensive self-control. Az teljes körű önuralmat igényel. Comprehensive self-control is temperance in that which is good. A teljes körű önuralom az mértékletesség abban, ami jó. Abstinence from all that which is bad. Távol maradás mindentől, ami káros. And is actually hurtful to our health. És ami káros, ami egészségünkre. There are two humanistic uh, researchers. Van két humanisztikus tudós. They're not Christians. Ők nem keresztények. Let alone Adventists. Nem beszélve nem is adventisták. Christopher Peterson and Martin Seligman wrote the book Character, Strength and Virtue. Christopher Peterson és Martin Seligman az ő könyvükben jellem, erő és, és virtus, Character, Strength and Virtue. Azt írják. Oh, yeah, anyways. In our search to measure this class of strength, we have found that among peoples of the ordinary developed world, strength of moderation are rarely supported and praised. Amikor próbáltuk megmérni az erőnek ennek a típusát, azt tapasztaltuk, hogy az általánosan fejlett világ emberei között 
A mértékletesség erejét ritkán támogatták vagy dicsérték. That's our society today. Ez a társadalmunk ma. Because our society lives according to the carpe diem philosophy. Mert a társadalmunk a carpe diem az éjjel mának filozófia szerint él. Who cares about tomorrow and the future? Ki törődik a holnappal vagy a jövővel? When I can already now live out whatever I want to Hogyha live out. már most kiélhetem azt, amit ki akarok élni. Society today does not value self-control. A társadalom ma nem értékeli az önuralmat. But as we as I'm going to show you from these researchers, De, hogy meg fogom a they say that Azt mondják, despite the strength of moderation as being very important, and they have a large number of positive consequences for the psychological good life. Despite the strength of moderation as being very important. A mértékletesség erejének, mint nagy fontosságú dolognak az ellenére. Uh, yeah, yeah. Ja, a mértékletesség erősségei ellenére, mint hogy nagyon fontos és nagy számú pozitív következményei vannak a pszichológiai jólétre. So science is today telling us. Tehát ma a kutatás, a tudomány azt mondja nekünk, If you want to live the psychological good life, hogyha a pszichológiai jó életet akarod élni, then it is about akkor az miről szól? Self-control. Önkontrollról, but mértékletességről. But self-control is not about not doing anything. De a mértékletesség nem arról szól, hogy nem csinálok semmit. It's temperance in that which is good. Hanem mértékletesség abban, ami jó. And abstinence from those things that hurt us. És távol maradás azoktól, amelyek károsak. So here you speak about the psychological good life in an overall perspective. Tehát itt egy átfogó szemszögből beszélünk a pszichológiai jó életről. Do you want to live the psychological good life? Szeretnél egy pszichológiai jó létben élni? Scripture and scientific research tells us. A szentírás és a tudományos kutatás azt mondja. That self-control. Hogy a mértékletesség. Has a very important role in that. Ennek nagyon fontos szerepe van ebben. Let's see. Countless studies have shown. Számtalan tanulmány azt bizonyította be. About self-control. Az önkontrollról. And uh, let's do a study together. Are you? Do you want to do that? Tegyünk most egy közös tanulmányt. I um, have taken a look at all the self-control surveys and studies um, these researchers have been using. Ezekben a kutatásokban megnéztem azokat a az önkontroll teszteket és tanulmányokat, amiket ők használnak. And they are asking questions. És kérdéseket tesznek fel. And you can answer. És te tudsz válaszolni. Number one. Egytől not at all. Az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem. Five. Az ötös azt jelenti, very much. Hogy nagyon is igaz. Let's do a self-control test. Csináljunk egy ilyen önuralom tesztet. And let's make self-reflection on that. És kicsikét elmékedjünk el rajta. I am good at saying no to temptation. Jó vagyok abban, hogy nemet mondjak a kísértésre. Yes or no? Igen vagy nem? Okay. I have difficulty with breaking bad habits. Nehezemre esik megtörni rossz szokásokat. Yes or Igen, no? Igen, vagy nem. I do certain things that are bad for me, even though they are fun. Teszek olyan dolgokat, amelyek rosszak a számomra, noha viccesek és menők. I have difficulty saying no. Nehezemre esik nemet mondani. Waking up in the morning is difficult for me. Nehezemre esik reggel felkelni. I say that which I think. Azt mondom, amit gondolok. I spend too much money. Túl sok pénzt költök. My feelings control me. Az érzéseim irányítanak. I do not keep secrets. Um, I'm not good at keeping secrets. Nem vagyok jó titoktartó. I interrupt people often when they talk. Gyakran félbeszakítom az embereket, amikor beszélnek. I always come in time. Mindig időben érkezem. I do not become easily discouraged. Nem lehet könnyen elbátortalanítani. I eat healthfully. Egészségesen étkezem. 
Pleasure and the fun gets me to do things that I do not want to do. Az élvezetek és a menő dolgok arra késztetnek, hogy olyan dolgokat tegyek, amelyeket nem kellene. I have difficulty concentrating. Nehezemre esik koncentrálni. Sometimes I get myself doing something even though I know it is wrong. Néha nem tudom magamat rávenni arra, hogy csináljak valamit, még akkor is, ha tudom, hogy ez rossz. I can effectively work toward long-term goals. Hatékonyan tudok dolgozni hosszú távú célokért. So now you can make an own self-reflection. Egy ilyen önreflexiót csinálhatunk. Based upon either the weakness or the strength of your own self-control right now. A saját önuralmadnak a gyengeségeit és az erősségeit illetően. What is so fantastic with self-control? Ami olyan fantasztikus az önuralomról. Is that if it is weak now? Hogyha ez most gyenge, you can exercise it by God's grace. Isten kegyelme által gyakorolhatod magadat benne, so that, edzheted. So that you can become strong. Hogy erőssé váljál. So don't let your present situation Tehát a jelenlegi helyzeted Don't let it discourage you. Ne engedd, hogy ez elbátortalanítson téged. But may you by God's grace see yourself as the way Christ sees you. Hanem Isten kegyelme által úgy tekints magadra, ahogy Krisztus is téged néz. A person of self control a mértékletesség embere does jesus want us to have the fruits of the spirit szeretné jézus hogy bennünk ott legyenek a lélek gyümölcsei yes yes there is of course yes a válasz természetesen igaz and self control is the fruit of the spirit and it is és a mértékletesség az önuralom az a szent lélek gyümölcse legalábbis egy azok közül may you ask christ to give you that and he will help you with that kért krisztust arra hogy adja neked és neked fogja adni i'm going to speak more about this later erről a későbbiekben többet fogok beszélni studies have shown that people with self control have what a tudomány a tanulmányok megmutatták hogy az embereknek önkontrolláltan miük van better self worth jobb önértékelésük they can control their anger better haragjukat jobban tudják kontrollálni they have fewer symptoms of somatization kevesebb tünete van a szomatizációnak obsessive compulsive behavior kényszeres viselkedésnek depression depressziónak anxiety szorongásnak hostile anger and so on ellenséges haragnak és így tovább they are more conscious tudatosabbak they are more emotionally stable érzelmileg stabilabbak they are a satisfying relationship kielégítő kapcsolataik vannak can better adapt in relationships jobban tud alkalmazkodni a kapcsolatokban agrees much easier with others sokkal könnyebben egyet tud érteni másokkal they are courteous udvariasak they have better family cohesion jobb családi összetartásuk van they have less conflicts with others kevesebb konfliktusuk van másokkal they are more empathetic és empatikusabbak vagy szimpatikusak So this is what science is showing us. Ez mutat, ez mutatta meg a tudomány. That a life of self-control is actually a life which looks really good. Hogy az önuralom élet egy olyan élet, ami eléggé jól néz ki. Who do not want to be more emotionally stable? Ki ne szeretne érzelmileg stabilabb lenni? Who do, does not want to be more courteous? Ki ne szeretne udvariasabb lenni? Who does not want to be any of the things that you see here? Ki ne szeretne ilyen lenni, mint amit itt látunk? Let us read. During the daily life, a mindennapi élet folyamán, despite the best attempts for self-control, még a legjobb szándék ellenére is, people sin at least sometimes. Az önkontrollban az emberek vétkeznek, legalábbis néha. This is fascinating. Ez lenyűgöző. Humanistic researchers, humanista kutatók, who are not Christians, akik nem keresztények, they are trying to dis describe this thing when you break self control megpróbálják leírni ezt a dolgot amikor kitörsz amikor megtöröd az önuralmat and they are looking for a certain word és keresnek egy bizonyos szót and the only word they can use az egyetlen szó amit tudnak használni is the word sin az az hogy bűnt követnek el hogy vétkeznek that's fascinating lenyűgöző wow Relatively little is known about how self-control is acquired and strengthened, says the scientist. 
A tudósok azt mondják, viszonylag keveset tudunk arról, hogy az önkontrollt hogyan lehet megszerezni és megerősíteni. Listen to the next sentence. És figyeljetek a következő mondatra. This topic must be considered a high priority for further research. Ezt a témát magasan előnyben kell részesíteni további kutatások számára. Especially given the many benefits the self-control provides. Különösen azért, mert olyan sok előny származik belőle. Don't you see an internal Problem here? Nem láttok itt egy belső problémát. They say beautiful things about self-control. Gyönyörű dolgokat mondanak az önkontrollról. They say it's a high priority. Azt mondják, hogy magasan előnyt kell, hogy élvezzen. But how it is acquired and strengthened, do not ask us. De hogy hogyan kell megszerezni és erősíteni, hát ne kérdezz minket. Fascinating. Lenyűgöző. They talk about the theory. Beszélnek a teóriáról, az elméletről. Which is almost like an Adventist understanding of what self-control looks like. Ami majdnem, mint egy adventista felfogás arról, hogy a mértékletesség hogyan néz ki. But they say, don't come to us. Azt mondják, ne, gyer, ne gyertek hozzá. Because we have no idea how it is acquired and Mert strengthened. Mert fogalmunk sincs arról, hogy ezt hogyan lehet megszerezni vagy gyakorolni. So that's the big question. Ez a nagy kérdés. How can we acquire that? Hogyan tudjuk megszerezni? How can it be strengthened? Hogyan in tudjuk us? megerősíteni? So far we have seen. Eddig azt láthattuk. That for the psychological good life. Hogy a pszichológiai jólétért. A comprehensive self-control is foundational. A teljes körű önuralom Alapvető fontosság. The psychological good life. A pszichológiai jólét. Is not when we follow what we think is best. Az nem az, amikor azt követjük, ahogy amit mi gondolunk, hogy mi, mi a legjobb. And we are indulging in every thought, feeling and passion that comes to us. És beleessünk minden gondolatba, érzésbe, ami csak érkezik hozzánk. But the psychological good life happens hanem a pszichológia jó élet akkor történik When meg, we live within certain parameters, amikor meghatározott paraméterek szerint élünk, with certain limitations and boundaries. amikor meghatározott keretek és határokon belül élünk. You see, the society we live in today tells us a completely different angle, a story. A társadalom, amiben ma élünk, az egy teljesen más szemszögű történetet mond el nekünk. Society says, carpe diem. A társadalom azt mondja, élj a mának. Do whatever you want. Csinálj, amit akarsz. Break order all the rules. Hád, hágd át az összes szabályt. Because there are no rules. Mert nincsenek szabályok. And if there are rules, és ha vannak szabályok, they only exist so that we can violate them. Azok csak azért léteznek, hogy áthághassuk őket. Rules limit us. A szabályok korlátoznak minket. Only when the rules have been removed can csak I am, be who I am. Csak akkor, amikor a szabályokat eltávolítjuk, akkor lehetek az, aki akarok lenni. But here's the thing, my friends. De barátaim, itt jön a lényeg. The boundaries are not to make your life boring and uninteresting. A határok nem azért vannak, hogy az életedet unalmassá tegyék, vagy érdektelenek. God in his wisdom and his love has decided Isten az ő bölcsességében és szeretetében úgy döntött, that a life of a Abundance comes when we realize. Hogy a bővölködő élet akkor jön, amikor felismerjük. We belong to God. Hogy Istenhez tartozunk. And following His rules. És az ő szabályait követjük. Brings about joy. Ez hozza az örömöt. Pleasure and safety and security in our lives. A biztonságot és a menedéket az életünkben. So my question is. De kérdésem hozzád az. Can we see something from science? Láthatunk-e valamit a tudományból? From especially the psychological world, különösen a pszichológiai világból, where they lift up the law of God, ahol Isten törvényét felemelik, and not to take it down. Nem pedig lerombolják. Let me take you to Roy Baumheister, who is not a Christian, by the way. Hadd vigyelek el Roy Baumheisterhez, aki nem egy keresztény. He wrote a book called Rediscovering the Greatest Human Strength, Willpower. Azt írta az ő könyvében, amelynek az a címe, fedezzük fel a legnagyszerűbb emberi erőt, az akaraterőt. And he says this on page 186. És a 186. oldalon ezt írja. People need light lines. 
Az embereknek szükségük van egyértelmű vonalakra. Do we see light lines in our society today? Vannak világos határok a társadalomban ma? Or are those light lines disappearing? Vagy ezek a világos határok kezdenek eltűnni? Could it be why there is so much psychological or mental illness for that matter? Lehetséges az, hogy azért van olyan sok mentális és pszichológiai betegség. At least one of the important factors amelynek az egyik fontos tényezője is because these light lines have disappeared az az, mert ezek a világos határok eltűntek and people are indulging in everything possible és az emberek élvezkednek bármiben, ami csak lehetséges zero tolerance is a light line a nulla tolerancia az egy világos határ I'm gonna read that again ezt még egyszer fel fogom olvasni. I want our especially younger folks to listen to it. Szeretném, hogyha a fiatalabbak most nagyon figyelnének. Zero tolerance is a light line. A nulla tolerancia az egy világos határ. Complete temperance with no exception anytime. Teljesen mértékletesnek lenni bármilyen kivétel nélkül. You have already felt The temptation, maybe by your friends in school. Lehet, hogy éreztél kísértést a talán a barátaitól az iskolában. Come, let us do this. Ah, gyerem, csináljuk ezt. Come, let us do that. Ah, csináljuk azt. And you know. És te tudod. I would, I should not be do that. Ez nem kéne csinálnom. Says zero tolerance is a light line. Azt mondja, hogy a nulla tolerancia az egy világos határ. Why? Miért? Because these light lines are to protect us. Mert ezek a világos határok védelmeznek minket. And listen very closely, my friends. És most nagyon figyeljetek, barátaim. If you believe that the rule is holy, ha azt hiszed, hogy a szabály szent, commandments from God, Isten parancsolatai, the undeniable law of higher power, a, meg, a magasabb hatalom megtagadhatatlan törvénye, it is especially a bright line. Ez egy különös, egyértelmű, világos határ. Isn't this amazing? Ez nem lenyűgöző. Secular science. Világi tudósok. Is saying what the Bible has always said. Azt mondják, amit a Biblia mindig is mondott. The law is good and holy. A törvény szent és igaz. És Any, jó. Anybody here who would tell us any examples? Tudna bárki mondani valamilyen példát? About certain so-called light lines or Bizonyos bright lines világos határokról What do you think? Mit gondolsz, mi egy világos határ? From a scriptural perspective. Egy a szentírás szemszögéből. Do not kill. Nőj. Well done. Nagyon jó. <laughs> That's a very bright line. Ez egy nagyon világos határ. And I wish our society would actually hold that. Azt kívánnám, bár csak a társadalom ezt megtartaná. Because in recent times there has been at least five mass shootings alone in, in the United States. Mert az utóbbi időben legalább öt tömeggyilkosság volt az Egyesült Államokban. Sexual immorality. Sexual immorality. That's a very bright line. Ez egy nagyon világos határ. Köszönöm. Yes. And, and how? És hogyan? Hát a modern civilizációnak az iparosodásával kellene is a zöld övezetet növelni. Kellene lecsökkenteni és növelni. Mm-hmm. Thank you. És Köszönöm. Hát egy elég széles skálájú téma. It's a very big topic, yes. Igen, nagyon nagy téma. Anyone else? Bárki más? Yes? Igen. Marriage between man and woman, very good. Házasság egy férfi és nő között van, nagyon jó. Anyone else? Bárki más. Judging, accusing, very good. Vádaskodás, elítélés, nagyon jó. What about, let me turn to the young people again. Hadd forduljak most megint az ifjabbakhoz. Cheating. Mi a helyzet a csalással? Puskázással. Let me take you an example. Had adjak egy példát. Baumheister took these ideas about bright lines. Baumheister and God's vette law. a 
ezeket a, pér, a világos határoknak a példáit és Isten törvényét, and started to experiment with it at the university. És elkezdett az egyetemen ezzel kísérletezni. Every student wants to get good grades, who doesn't? Minden tanuló jó jegyeket akar kapni, nem? But what happens? De mi történik? Usually if you have not prepared for the exam. Általában akkor, hogyha nem készültél fel a vizsgára. Some people Néhányan cheat. puskáznak. What is another word for cheating? Mi a másik szó a csalásra? Bad self-control. Rossz önkontroll. Baumheister took the students and said to them that they will take an exam and they need to prepare for it. Baumheister fogta a tanulókat és azt mondta, hogy lesz egy vizsgátok és erre készüljetek. He divided the people into three groups. Az embereket három csoportba osztotta. The first group az első csoport would read the University of Stanford's code of honor before they would take the exam. A Stanfordi Egyetemnek a szabálykönyvét fogja felolvasni mielőtt megteszi a vizsgát. Baumheister had developed the exam in such a way. Baumheister olyan módon fejlesztette ki ezt a vizsgát, that he knew which questions the students would cheat on. Hogy tudta, hogy a diákok melyik kérdésnél fognak puskázni és csalni. If they would cheat. Ha csal- Do you think the first group cheated? Mit gondoltok az első csoport csalt, puskázott? Yes, they did. Igen. Second group. Második csoport. They would read out loudly the ten titles of their favorite books. Ők felolvassák hangosan a tíz legkedvencebb könyvüknek a címét. Before they would take the exam. Mielőtt neki kezdenék ennek a vizsgának. Do you think they cheated? Mit gondoltok ők csaltak? They did. Puskáztak. The third group was different. A harmadik csoport különbözött. Before they would take the exam, mielőtt elkezdték volna a vizsgát, they would put their hands on the Bible. Rárakták a kezüket a Bibliára. And they were to quote from memory the Ten Commandments. És kívülről kellett visszaidézniük a tíz parancsolatot. And then they would take the exam, és aztán elkezdték a vizsgát. And not one student cheated in the third group. És egyetlen egy diák sem puskázott a harmadik csoportban. Even if, the eighth, even if they were atheists and agnostics, még akkor is, hogyha ateisták voltak közöttük, vagy agnosztikusok, they, not one of them actually cheated. Egyik őjük sem puskázott, egyik őjük sem csalt. Because God's law, mert Isten törvénye, are bright lines. Ez egy világos határ. And these students knew, és ezek a diákok tudták, what they were doing. Hogy mit tesznek? No wonder we read in the book of Proverbs. Nem csoda, hogy azt olvassuk példabeszédek könyvében. Chapter 16 verse 32. A 16. fejezet 32. versében. Proverbs chapter 16 verse 32. Tizen, példabeszédek könyve, 16. fejezet, 32. verse. He who is slow to anger is better than the mighty. Jobb a hosszú tűrő az erősnél. And he who rules his spirit, and he who takes a city. És aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost vesz meg. The book of Proverbs shows us about how self-control is actually translated into one's life. A példabeszédek könyve megmutatja, hogy az önuralom és a mértékletességet hogyan fordíthatjuk valakinek az életére. But how can this be a reality? De hogyan tud ez valósággá válni? How can we have comprehensive self-control? Hogyan lehet teljes körű önuralmunk? And not only selective self-control. És nem csak szelektív mértékletesség. Is it to turn inside? Vajon azáltal, hogy befelé fordulunk? And try harder by one's own power? És a saját erőnkből próbálkozunk keményebben? Or is it to turn outside and up? Vagy pedig az, hogy kifelé és felfelé forduljunk. Asking for God's power. És Isten erejét kérjük. And willingness to fight the battles of our life. És készek legyünk megharcolni életünk csatáit. Can comprehensive control, self-control be a reality in our lives? Vajon a teljes körű mértékletesség valósággá tud válni az életünkben? Let me ask you. Hogy tegyen fel a kérdés neked? Has there ever been a human in the history of humanity? Volt-e valaha egy ember az emberiség történelmében? Who has lived a life of complete self-control? Aki a teljes körű önuralom életét élte? Has our world seen self-control embodied? A világunk látott látta e már az önuralmat, a mértékletességet megtestesülni? According to the Bible. A Biblia szerint Jesus came to our planet. 
Jézus eljött a mi bolygónkra. Not only to die for our sins Nem and forgive csak azért, us, hogy meghaljon a bűneinkért és megbocsássa. Praise God for everything he did on the cross. Dicsőség Istennek mindenért, amit a kereszten tett. But he came also to rescue us from the story of shame and failure. Hanem azért is eljött, hogy kiszabadítson bennünket a szégyen és a kudarcnak a történetéből. Jesus who is the savior of humanity. Jézus aki az emberiség megváltója. Is also the example of humanity. Ugyanúgy az emberiség példaképe is. Where we have failed, ahol mi elbuktunk, he has overcome. Ő ott győzött. Where he succeeded, ahol ő neki sikerült, he can give you that victory in your life. Ott neked is meg tudja adni a győzelmet az életedben. Let's take a couple of verses before we end. Nézzünk meg néhány igeverset, mielőtt befejezzük. Hebrews chapter 2, verse 14 and 18. Zsidókhoz írt levél második fejezet, 14. és 18. versei. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death, He might destroy him who had the power of death, that is, the devil. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is haton, hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudni illik az ördögöt. And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. For indeed he does not give aid to angels, but he does give aid to the seed of Abraham. Mert nyilván nem az angyalokat karolta fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel. Therefore in all things he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God to make propitiation for the sins of the people. Annak okáért minden estől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. For in that he himself has suffered being tempted, he is able to aid those who are tempted. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. According to the Bible, Jesus was tempted like you are. A Biblia szerint Jézust megkísértették úgy, ahogy téged is. Which tells us, ami azt mondja, that Jesus knows exactly what you are going through. Hogy Jézus pontosan tudja, hogy mind mész át. Jesus knows the internal struggle and pain you have. Jézus ismeri a belső küzdelmet és fájdalmat, ami ott van Jesus benned is. Jesus knows probably the failures and the efforts you've been trying to make. Jézus ismeri a kudarcokat és az erőfeszítéseidet. And he doesn't look at you with This, uh, with eyes of uh, discouragement. És nem az elbátortalanítás szemeivel néz téged. He looks at you with the eyes of love. Ő a szeretet szemével néz rád. He looks at you. Ő úgy néz rád. And sees someone who was worthy to die for. És lát benned valakit, akiért megérte meghalnia. Hebrews chapter 4 verse 14 and onward says. És itt akkor itt levél negyedik. Fejezet 14. verse is azután így szól. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. For we, can, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken. But was in all points tempted as we are, yet without sin. Hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, de nem követett el bűnt, kivéve a bűnt. Let us therefore come boldly to the throne of grace. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. That we may obtain mercy and find, obtain mercy and find grace to help. In time of need. Hogy irgalmasságot is nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Because Jesus understands us. Mivel Jézus megért minket. We can come to him whenever we can and we should. Akár mikor, amikor csak akarunk, mehetünk hozzá. In time of need. 
a szükség idején. So when you feel the 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 temptation coming, szóval amikor azt érzed, hogy jön a kísértés, Scripture tells us that we are to flee to Jesus. A szentírás azt mondja, hogy Jézushoz meneküljünk. And submit to His will in our lives. És az életünket rendeljük a lázó akaratának. Obtain mercy and find grace. Hogy kegyelmet és irgalmat találjunk. Because Jesus understands us. Mivel Jézus megért minket. Because Jesus loves us. Mivel Jézus szeret minket. He is ready to give us a power to live by. Ad kész arra, hogy erőt adjon, amely által élhetünk. The problem is that we often lose our connection with Christ. A probléma az az, hogy nagyon sokszor elveszítjük a kapcsolatunkat Krisztussal. We do not turn our eyes on Jesus. A szemeinket nem Jézusra emeljük. But we turn our eyes on ourselves. Hanem saját magunkra. And we only see the problem. És csak a problémákat látjuk. And we only see the failure. És csak a kudarcot. But Jesus doesn't see the problem. De Jézus nem a problémát nézi. He see the solution. Hanem a megoldást. Because God is Mighty. Mert Isten hatalmas. And in this case, és ebben az esetben, let us cling to the promise, my friends. Ragaszkodjunk az ígérethez, barátaim. First Corinthians chapter 10. Egy Korintus tizedik fejezet. And it would be so good if we could memorize it. És olyan jó lenne, hogyha ezt meg is tanulnánk kívülről. And I would ask Bogi to please lead us in that. Memorization. És most én foglak titeket vezetni ebben a memorizálásban. We're going to read the verse. Elolvasjuk az igeverset. And then we will learn the verse. És aztán megtanuljuk az igeverset. So that whenever we are in time of need. Hogy bármikor, amikor szükségbe jutunk. We can always quote from memory this verse. Kívülről tudjuk idézni ezt az igeverset a Bibliából. And remind ourselves of the help Jesus wants to give us. És emlékeztetjük magunkat arra a segítségre, amit Jézus akar megadni nekünk. Because to be honest, mert őszintén szólva, when we are tempted, amikor kísértésbe esünk, and the devil comes, és jön az ördög, we cannot say, can you wait a second, let me find my Bible. Nem tudjuk azt mondani, oh, várj egy picit, hadd találjam meg a Bibliámat. And first Corinthians. Oh, egy Korintus. No, the devil doesn't do that. Az ördög nem így csinálja. He comes directly. Ő egyenesen jön. We must know scripture. It says, no temptation has overtaken you except such is common to man. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. But God is faithful. De hű az Isten. Who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Aki nem hagy titeket följebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. But with the temptation will also make the way of escape. Sőt, a kísértése egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. That you may be able to bear it. Fantastic promise. Hmm. Fantastikus ígéret. Could we together learn this verse? Meg tudjuk ezt együtt tanulni. So that we can always, always remind ourselves. Hogy mindig tudjuk magunkat emlékeztetni. That there is a God. Hogy van egy Isten. Who is faithful. Aki hűséges. Ready to give us the victory in time of need. És kész arra, hogy győzelmet adjon a szükség idején. We can break the verses down. Akkor az első rész, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. Jó, egy, kettő, három. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. Még egyszer. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. Még egyszer. Nem egyéb. Jó, folytatás. De hű az Isten. De hű az Isten. Együtt. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint hogy elszenvedhetitek. Még egyszer. Aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint hogy elszenvedhetitek. Előről. Nem egyéb, csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint hogy elszenvedhetitek. Na ezt még egyszer. Nem egy év, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten. Isten. 
Igen? Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd. Még egyszer? Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd. Még egyszer? Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd. Előre. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, minthogy elszenvedhetitek, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ez a vége, és akkor mondjuk el az egészet egybe, az a vége, hogy elszenvedhessétek. Az angolban olyan szépen visszaadja, hogy, hogy kibírjátok. Szóval, akkor előről, és akkor rakjuk az utolsó szót oda, hogy, hogy elszenvedhessétek. Szóval, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint hogy elszenvedhetitek, Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Amen. Amen. Do we believe that? Hiszünk ebben? Do we submit to God? Alárendeljük magunkat Istennek? Do we choose to decide? Döntünk-e úgy, that we want to follow the bright lines, whatever they are? Hogy a világos határokat akarjuk követni, bármi is legyen az. Ellen White says in conclusion. Zárásképpen Ellen White ezt írja. This is beautiful. Ez gyönyörű. Aki legyőzte énnyét, a legerősebb ellenséggel szállt szembe. A nemesség legmagasabb fokú bizonyítéka egy keresztényben az önkontroll. Did you hear that? Ezt hallottátok? Read again. again. A nemesség legmagasabb fokú bizonyítéka egy keresztényben az önkontroll. Aki mozdíthatatlanul megáll a bántalmak viharában, az Isten hőse. Aki megtanulta uralni lelkületét, az felül emelkedik a csekéségeken, akadályokon, bosszúságokon, amelyeknek naponta minnyáján ki vagyunk téve, és ezek nem vetnek árnyékot a lelkére. Listen to young people. This is for you. Fiatalok, most figyeljetek, ez nektek szól. A fiatal férfiaknak és nőknek keresztény hősiességre van szükségük. Lelkületünket uralni annyit jelent, mint énünket fegyelmezés alatt tartani. Komolyan kell törekednünk arra, hogy megvalósítsuk azt a tökéletességet, amely megváltunk életében megnyilvánult, és amikor Jézus eljön, elvihessen magával bennünket Isten városába. Isten túláradó szeretete és jelenléte szívünkben megadja számunkra az önuralom erejét, átformálja és átalakítja gondolkodásunkat és jellemünket. So what is it that causes self-control? Tehát mi az, ami önuralmat okoz? The love of God Isten szeretete and his presence és az ő jelenléte is what gives us the power of self control ami megadja az erőt az önuralomra that's why in the past presentations we've been only following and presenting on the love of Jesus ezért volt az hogy az előző előadásokban csak Jézus szeretetét mutattuk be Krisztus kegyelme a fiatalok céljait és szándékait jó irányba tereli Erkölcsi és lelki erőt ad nekik, melyet nem kell itt hagyniuk ezen a világon, hanem magukkal vihetik az eljövendő életbe, és megtarthatják az örökkévaló korszakokon át. And lastly, és végül, Isten szándéka az, hogy a megszentelt értelem királyi hatalma az Isteni kegyelem által kormányozva uralkodjék az életünkben. Aki uralja lelkületét, az birtokában van ennek az erőnek. Do you want this power? Szeretnétek ezt az erőt? I think all of us want to have Azt gondolom, power. hogy mindannyian szeretnénk ezt az erőt. Szeretnélek arra hívni benneteket, hogyha lehetséges kettesével vagy hármasával, we are sitting, akárhol is ülünk, 
and we could pray for each other. Hogy egymásért imádkozzunk. There is power in praying for each other. Hatalom és erő van az egymásért mondott imában. And that we may say, Lord, you have promised to give us the victory. És azt mondhatnák, Uram, te megígérted, hogy győzelmet adsz. Help us to be in so love with you. Segíts, hogy annyira szeresselek téged. That we want to follow you. Hogy téged akar le a követni. And after that, we és will ezután have a short word of prayer. Egy rövid imával bezárjuk. És egy énekkel. Let's pray. Imádkozzunk.